ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಶುಭಾಶಿತಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಶಿವನಿಗೆ ಜಲಧಾರೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಭೋಜನವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ದೇವತಾಸ್ತುತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರು ಹೇಗೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೇಶವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಕೇಶವ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ದುಡುಕಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಬಾರದು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲೂ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಕಿವುಡನಿಗೆ ವೀಣೆ ಹೇಗೋ ಕುರುಡನಿಗೆ ಸುಂದರಿಯರು ಹೇಗೋ ಸತ್ತು ಹೆಣವಾದವನಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ವಿಷ್ಠನ ವಿದ್ಯೆ ನಿಷ್ಫಲ ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಂಡಾಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ವಸ್ತ್ರದಿಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೆಳೆಯುವುದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನುಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಚರ್ಮಾಂಬರವನ್ನುಟ್ಟು ಶಿವನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಳಂಬನವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಬೂದಿಯು ಉಳಿಯದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕರ್ಪೂರವು ಸುಗಂಧವನ್ನೇ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಹಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಕಪ್ಪೆ ಓಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಪ ಓಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನವಿಲು ಓಡುತ್ತದೆ ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಹುಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ ವಿಧಿವಶಾತ್ ಆ ಹುಲಿಯ ಹಿಂದೆಯೂ ವ್ಯಾಧನು ಓಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಕುಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಲೆಗೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಯಾವುದು ಅಲ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವುದು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಬೇಡಿದವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅದೇ ಧನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವುದು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ದರ್ಪದಲನ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಧನವಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೂಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕು ಆದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಸುಭಾಷಿತ ರತ್ನ ಭಂಡಾಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಬಡತನವೆಂಬುದು ಒಂದು ಪರಮ ಔಷಧ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಚರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಚಳಿ ಸೆಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಸಿವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಪದ್ಮ ಪದ್ಯ ಮಾಲೀಕ ಪದ್ಮ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಮೂರ್ಖರಿಗಿಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಓದುವವನು ಮೇಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವವರಿಗಿಂತ ಓದಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮೇಲು ಅವರಿಗಿಂತ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇಲು ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯ